హలో ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి వీడియో లెక్చర్స్ నోటిఫికేషన్స్ అలాగే ఏ ఇతర అప్డేట్ అయినా సరే మీరు మిస్ కాకుండా ఉండడానికి మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో అదేవిధంగా పక్కన ఉండేటటువంటి బెల్ ఐకాన్ మీద ట్యాప్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ఎం స్టడీ హబ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము నేషనల్ రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం రీసెంట్గా నరేంద్ర మోడీ గారు ఆయన ట్విట్టర్ అకౌంట్ ద్వారా ఈ నేషనల్ రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీ గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది సో ఈ నేషనల్ రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీ అనేది మనకి ఎగ్జామినేషన్స్ ఏవైతే ప్రతి సంవత్సరం పడేటటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్స్ ఇప్పటివరకు మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు అలా కాకుండా వాటన్నిటికీ కలిపి ఒకటే నేషనల్ రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీ అనేటటువంటిది తీసుకొచ్చారనమాట సో మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది చూడండి ఆయన ట్విట్టర్ అకౌంట్లో ట్వీట్ చేసినటువంటి స్క్రీన్ షాట్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఆగస్ట్ పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై సాయంత్రం నాలుగు గంటల యాభై రెండు నిమిషాలకు సో ఈ ట్వీట్ అనేది చేశారు సో ఇందులో ఏం చెప్తున్నారు ద నేషనల్ రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీ విల్ ప్రొవైడ్ బీ ఎ బూన్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఫర్ యంగ్స్టర్స్ త్రూ ది కామన్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఇట్ విల్ ఎలిమినేట్ ద మల్టిపుల్ టెస్ట్ అండ్ సేవ్ ప్రీషియస్ టైమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రిసోర్సెస్ దిస్ విల్ ఆల్సో బీ ఎ బిగ్ బూస్ట్ టు ద ట్రాన్స్పరెన్సీ ఓకే సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఎన్ఆర్ఏ ద్వారా నేషనల్ రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీ ద్వారా మనకి ఎస్ఎస్సి తీసుకున్న ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామినేషన్స్ తీసుకున్న ఐబిపిఎస్ ఎగ్జామినేషన్స్ తీసుకున్న సో ఇటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా రిక్రూట్మెంట్ నిర్వహించేటటువంటి ప్రతి ఉద్యోగానికి కూడా మనము ఇప్పటి వరకు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తూ ఉన్నాం సో అటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్ అన్ని ఎగ్జామినేషన్స్ కాకుండా ఇప్పుడు వీటన్నిటికీ కలిపి ఒకటే కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ లేదా కామన్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ అనేది తీసుకురావడం జరిగిందనమాట సో దీని గురించి పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరము ఇండియాలో ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు అనేవి కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా కండక్ట్ చేయబడుతూ ఉంటాయట అయితే వీటికి సుమారు రెండు పాయింట్ ఐదు నుంచి మూడు కోట్ల మంది అభ్యర్థులు ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఒక అంచనా ఇది ప్రతి సంవత్సరం సో అయితే ఇప్పుడు వీటన్నిటికీ కూడా ఒకటే ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అనమాట అంటే వీటన్నిటికీ ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ అనేది ఒక్కటే ఓకే సో ఈ ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలు కూడా ఈ నేషనల్ రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీ ఏదైతే ఉందో ఇది చూసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని కామన్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ అని చెప్తారు సో అయితే ఈ సెట్ స్కోర్ అనేది త్రీ ఇయర్స్ వ్యాలిడ్ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఎవరెవరైతే పాస్ అవుతారో వాళ్ళకి ర్యాంక్స్ ఉంటాయి సో ఈ ర్యాంక్స్ని బేస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఏ ర్యాంక్ నుంచి ఏ ర్యాంక్ వరకు ఉండేటటువంటి పర్సన్స్ వాళ్ళకి తగిన క్రైటీరియాని ఫుల్ఫిల్ చేయగలుగుతారు అనేది డిసైడ్ చేసుకొని వాళ్ళని మాత్రమే వీళ్ళు రిక్రూట్మెంట్కి ప్రాసెస్కి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామినేషన్ సంస్థ ఉంది సో ఈ సిఈటీలో వచ్చినటువంటి స్కోర్ని బేసిక్ ఫస్ట్ సిబిటి స్కోర్ కింద తీసుకొని కావాలనుకుంటే సెకండ్ సిబిటి ఎగ్జామినేషన్ వాళ్ళకి కావాల్సిన టెక్నికల్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించిన అంశాల ద్వారా కండక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళొచ్చు సో దీనికి ఒక ర్యాంక్ నుంచి ఒక ర్యాంక్ వరకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక థౌజండ్ బిలో ఉండేటటువంటి అభ్యర్థులు మాత్రమే అర్హులు అనేటటువంటి ఒక కండిషన్ తోటి సో ఆ సిక్స్ థౌసండ్ బిలో ఉండేటటువంటి పీపుల్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళందరికీ కూడా రిక్రూట్మెంట్ కండక్ట్ చేయొచ్చు జస్ట్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం సో అలా ఏంటంటే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వాళ్ళని ఈ సిఈటీ ఎగ్జామినేషన్ ఏదైతే కామన్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఉందో దాని ద్వారా ఫస్ట్ స్టేజ్ని ఎలిమినేట్ చేసుకొని సో కొంతమందిని తగ్గించుకొని మిగిలినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే ఫర్దర్ ప్రొసీడింగ్ ఏదైతే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఉండొచ్చు లేదనుకుంటే ఇంకొక సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటీ కండక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇలా అనమాట సో నెక్స్ట్ మరి ఈ నేషనల్ రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీ కండక్ట్ చేసే టెస్ట్లు అన్ని గవర్నమెంట్ వేకెన్సీస్కి వర్తిస్తాయా చూద్దాం ఫస్ట్ ఒక సిఈటి ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తుంది సో ఈ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అనేటటువంటిది ఈ ఆర్ఆర్బి ద్వారా కండక్ట్ చేయబడేటటువంటివి అ
ओके सो ई विधा इंदो वापति स्कोर ने बट्टी वीलू फर्दर प्रोसीडिंग सैकड़ स्टेप वेरीफिकेसन उ लेकिन इंको एग्जामे कंडक्टारा लेकिन डाक्युमेंट वेरीफिकेसन डैरक्ट उ सो आद्योगा बटी इच्छा वेकनसी ने बटी वाले सैलक्टर अच्छे रिक्रूट एजेंसी भी एवं फर् एग्जापल एसएससी ईबीपीएस आरआरबी रिक्रूट एजेंसी अने इंडिविजुअल उ फस्ट स्टेज मत सैट स्कोर नीचे अभ्यर्थुटाई अंड सैकड़ स्टेज लेदा रिक्रूट की संबंधी डाक्युमेंट वेरफिकेस एवं उ प्रोसीजर्स एजेंसी अने चूस तरवा सीईटी एग्जाम अने ग्राड्युएट लैवल्लो अलगे हय्यर सैकंडर अंत इंटर्मीडियट लैवल्लो अलगे टेन्त क्लास लैवल्लो सो अं मूड रका उन्मा सो ग्राड्युएट लैवल्लो एग्जाम उ इंटर्मीडियट लैवल्लो एग्जाम उ अलगे टेन्त क्लास लैवल्लो उगाम उन्मा सो ई विधा एंटे सो ई मूड एग्जाम रास्क मन की सो टेन्त क्लास दी ग्राड्युएट लैवल संबंधी अर्हत कल अन्नी उद्योग की मन एलजिबिटी साधिस्टा सो अला इंकोक पाइंटे काम एंट्रस् टेस्ट की करक्युम अने सेमन सो अंटी अटे फर् एग्जापल आरआरबी की तस्कटे फस्ट स्टेज सीबीटी और प्रिपेर पस्ट एग्जाम दाखला प्रिपेर अलगे बैंकिंग एग्जामे दाखिल इंकोला प्रिपेर अंत डिफरेंट सिलबस उ अलग सबजेक्ट्सो डिफिकल्टी लैवल्स इंकोटी यानी इंकोट यानी मारत उठे प्रती एग्जामे की इप्ड वरुक मैं रासावन का सीईटी एग्जामे ये कामन एलजिबिटी टेस्ट हो दी एट्रस एग्जामे की संबंधी कोर्स मोतम अन्नी उद्योग की कोर्स उबी इक सिलबस अने सेम ग द कर्क्युम फर् सीईटी वुड बी काम फर् आल रिक्रूट अलगे इंकोक विषय इप्तवर को मन की एग्जामे अने कोई उद्योग की चला दूर प्राता एग्जामे सेंटर्स अने लाइक हईदराबाद वैजाग् इला मेजर सिटीसमे उ सो इन प्रती जिड़ चूँ टू मेक् दीजियर आफ् द कैंडिडेट द एग्जामे सेंटर्स वुड बी सैटअप इन एव्री डिस्ट्रिक आफ् द कंट्री ओके सो प्रती जिले अंत देश राष्ट्रो प्रती जिड़ा एग्जामे सेंटर प्रिपेर सो दी द्वारा चाल मंद स्टूडेंट की बेनिफिट हो सो अदे विधा एंटे एग्जामे फीजु ट्रावलिंग चारजेस सो इटी तग्ता है फर् एग्जापल एएलपी पड़ती ग्रूप डी पड़ती एनिपीसी पड़ती सो अदे विधा मल्ल मेडिकल की संबंधी एग्जामे पड़ता है एसएससी एग्जामे पड़ता है बैंकिंग एग्जामे पड़ता है वीटन की मैं डिफरेंट स्टेजेस अल्लाईसा विड़ फीज़ कड़ता उठा सो इन वीटन की काम एलजिबिटी टेस्टे काबी ओके फीज तो मोतम अंटीड फस्ट स्टेज मन क्लियर सो डिपेंड्स अपॉन अवर् यांक ओके सैट स्कोर अने मूड संवसर वरकू वाली उन्मा सो ई मूड संवस काम एलजिबिटी टेस्ट फर् एग्जापल मे यांक अने सी थौज वनि सो ई सी थौज उंक लेदा इंतकंटे तक यांक उ फर् एग्जापल आरआरबी स निर्वहिते एग्जामे की अर्हुल वीलू नोटिफिकेस अने वेस्टर सो अब एवरेवर यह सी थौज कटे तक लेदा सी थौज यांक्स उन्नारो सो वालमे रिक्रूट की संबंधी वेतारनम सो आधा एंटे चाल मंदी इकड़े फिलट्रेषन अने जो अंड इंकोटे मन की सैट स्कोर मूडे उबी मन सारी एग्जाम मंच स्कोर देंटे आ स्कोर अने मन की थ्री इयर्स वरुक वाली उदी चाल मंच विषय मूडे वरकू राबो प्रती एग्जामे की मन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम रायक मन मूडे वरकू मन स्कोर वालीडेसन अलगे एग्जामे अने इन सारे राय रिस्ट्रिशन एमी ले नंबर आफ् अटैंस मैद रिस्ट्रिशन ले सो इध मंच विषय बट इक उ मेजर रिस्ट्रिशन अने उद्योग के संबंधी एज विषय में यह एग्जामे एन सारूसकनाम सो एग्जामे अनेंत एज लिमट वरक उड़ा अर्हुल पाइंट उ अलग लांग्वेज अने मुख्यमंत्री अंशम सो मन की रीजनल लांग्वेज एग्जामे कंडक्टाई इप्तवरक मन आरआरबी एग्जामे सो अभी कंडक्टर 
తెలుగు అలాగే అదర్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామినేషన్స్ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాసాం కాబట్టి చాలామంది అప్లై చేసుకోవడం జరిగింది సో వాళ్ళందరూ కూడా మంచి స్కోర్ అనేది తెచ్చుకున్నారు సో అలాగే మిగిలిన ఎగ్జామ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ తీసుకుంటే ఇంతకుముందు ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే ఉండేవి సో ఈ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం రాబోయేటటువంటి టైంలో ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్ తెలుగులో కూడా ఉండొచ్చు ఓకే సో ఈ విధంగా ఏంటంటే రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఎగ్జామినేషన్ ఈ ఎన్ఆర్ఏ ద్వారా కండక్ట్ చేయబడే ఎగ్జామినేషన్ అనేది మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుందన్నమాట సో ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్లో అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే సో మనకి మ్యాక్సిమం అడ్వాంటేజెస్ కనిపిస్తాయి సో డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనకి ఈ ఎగ్జామినేషన్స్ కండక్ట్ చేసేటటువంటి టైంలో మనము ఇన్ కేస్ అటెండ్ అవ్వలేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్త్ క్లాస్ అన్నింటికీ ఒక ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఇంటర్మీడియట్ అలాగే డిగ్రీ స్టేజెస్లో ఇంకొక టూ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి సో ఇలా ఏంటంటే ప్రతి స్టేజ్కి సంబంధించినటువంటి కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో సో అప్పుడు మనము ఏదైనా ఇష్యూ వల్ల ఆ ఎగ్జామినేషన్ కనుక ఒకసారి మిస్ అయితే మిగిలిన టూ త్రీ ఇయర్స్ వరకు వచ్చేటువంటి నోటిఫికేషన్స్కి ఎలిజిబిలిటీ అనేది కోల్పోతాం అనమాట సో ఈ ఒక్కటి డిజడ్వాంటేజ్ సో ఆ టైంలో మాత్రం మనం జాగ్రత్తగా ఉండి సో ఏదేమైనా సరే ఎగ్జామినేషన్ మంచి మార్కులతో పాస్ అయితే ఆ స్కోర్ త్రీ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మ్యాక్సిమం దీని ద్వారా మనకి ఎగ్జామినేషన్స్ మీద స్పెండ్ చేసే అమౌంట్ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఎక్కువ దూరం ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ అనేటటువంటివి తగ్గుతాయి ఎందుకంటే ఈ సెట్ అనేది సొంత జిల్లాలో రాసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో అందరూ కూడా హ్యాపీగా సొంత జిల్లాలోనే ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఎగ్జామ్ అనేది రాయొచ్చు అనమాట సో ఇది ఇక్కడ మనకి దీనికి సంబంధించిన అడ్వాంటేజ్ అలాగే ఇంకొకటి కామన్ సిలబస్ సో కామన్ సిలబస్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ మీద రెండు మూడు సార్లు మనం ఫోకస్ చేయడం అనేది అవసరం లేదనమాట సో కామన్ సిలబస్ ఉండడం వల్ల అందరికీ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామినేషన్స్ తీసుకుంటే మనము ఇంగ్లీష్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కానీ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ తెలుసుకోవాలి కంపల్సరీ అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీద ట్రిప్ తెచ్చుకోవాలి సో అదేవిధంగా ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్ తీసుకున్నా ఇంగ్లీష్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి విడివిడిగా చదవక్కర లేకుండా అన్నింటికీ కూడా ఒకటే సిలబస్ ఒకటే కరికులం ఉండడం వల్ల రాసేటటువంటి స్టూడెంట్స్కి కూడా ఇది బెనిఫిట్ అవుతుంది అనమాట సో ముఖ్యంగా ఈ రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఇవి అండ్ ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్ మీకు ఉండేటటువంటి డౌట్ సో ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్స్ పరిస్థితి ఏంటి అంటే మనకి ఫ్యూచర్లో ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ ఉంది అదేవిధంగా గ్రూప్ డి ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నాయి సో మరి వీటి పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు వచ్చి కామన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ టెస్ట్ అంటే మరి వాటి పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఏవైతే ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్స్ రిలీజ్ చేసిన ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నాయో అవి యథాతథంగా జరుగుతాయి అండ్ తర్వాత రాబోయే నోటిఫికేషన్స్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్లో సిఈటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట సో ఇది కంప్లీట్గా ఈ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఎన్ఆర్ఏ గురించి అలాగే ఎగ్జామినేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దాని కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీకు అందించాలనుకుంటున్నాను ఇంకా ఏవైనా దీనికి సంబంధించి డౌట్స్ ఉంటే మీరు తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి అదేవిధంగా వీడియో లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఈ విషయాన్ని షేర్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఇటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అప్డేట్స్ కోసం అలాగే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్